ഹലോ യൂട്യൂബ് എല്ലാവർക്കും ലൈക്ക് ഡോണിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രോട്ടോൾസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യാമോയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് എത്ര പാർട്ട് വരും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും പ്രോട്ടോൾസിൻ്റെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടോൾസിൻ്റെ സൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് പോകാം പ്രോട്ടോൾസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു ഡാഷ് ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ക്രിയേറ്റ് റീസെൻറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം അതേപോലെ റീസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീസെൻ്റ്ലി ഇവിടെ കാണിക്കും അതേപോലെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ടൈപ്പ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം നെയിമ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഡെമോ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സോങ് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പേര് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ജോണർ മ്യൂസിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂസ് അതേപോലെ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ജാസ് പോപ്പ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മളിതിപ്പോൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നാൽ ഫയൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ബി ഡബ്ല്യു എഫ് ഡോട്ട് വേ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് നമ്മൾ സൗണ്ട് കാർഡിനനുസരിച്ച് ചൂ ചൂസ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹെഡ്സ് ഉള്ള സൗണ്ട് കാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഹെഡ്സിൻ്റെ സാമ്പിൾ റേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ബിഡ് ഡെപ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാം സിക്സ്റ്റി ബിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റിങ്സ് കാണാം അത് സ്റ്റീരിയോമിക്സ് കൊടുക്കാം ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സ്റ്റീരിയോ നേരത്തെ സ്റ്റീരിയോമിക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഏതാണോ പ്രൊജക്റ്റിൽ ചെയ്ത ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീരിയോമിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വേറെ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്രോംറ്റ് ഫോർ ലൊക്കേഷനും അതേപോലെ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ ആ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾഡർ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രോട്ടോൾ ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലാണെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഷോ ഓൺ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് ഓപ്പണായി വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം ഇത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് അത് പ്രസ് ച
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് മാറ്റം വരുത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ സെറ്റിങ്സ് ഓക്കെയാണ് പ്രോട്ടോൾസിന് വേറെ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോട്ടോൾസിൻ്റെ ഒരു ലേഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ട്രാക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഓഡിയോ എങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് കാണാം നിങ്ങൾക്കൊരു രണ്ട് ഹാഷ് കളറിൻ്റെ ഡാർക്കും ലൈറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കാണാം ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഏരിയ കാണാം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ട്രാക്കുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ന്യൂ കൊടുക്കാം ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എൻ അത് അതിൻ്റെ നേരെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർ വരും ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വൺ എന്ന് കാണാം ഇത് നിങ്ങൾ എത്ര ട്രാക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ട്രാക്സിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് ട്രാക്കുകൾ ആഡായി വരും ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ട്രാക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ട്രാക്ക് ഫോർമാറ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മോണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ വോക്കൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മോണോയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം മോണോ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ഓഡിയോ ട്രാക്ക് ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് മാസ്റ്റർ ഫീഡർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇവിടെ ഓഡിയോ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സൗണ്ട് ഓഡിയോ ഫയലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ സെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സെൻഡ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിൽ ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് വഴിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് മാസ്റ്റർ ഫീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മിക്സറിൽ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഒരു ചാനൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മിക്സറിലും പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രോട്ടോൾസിൻ്റെ മിക്സറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണില്ല അപ്പം നമുക്കിനി എല്ലാ എല്ലാ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് മാസ്റ്ററിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും വോളി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു മാസ്റ്റർ ഫീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റർ ഫീഡർ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മിക്സർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ ഫീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണില്ല അത് ഞാൻ മിക്സർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ മിഡി ട്രാക്ക് നോക്കാം വി സി എം മാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മിഡി ട്രാക്ക് നോക്കാം മിഡി ട്രാക്ക് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മിഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ട്രാക്ക് മിഡി വൈസ് ഉള്ള ഒരു ട്രാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ട്രാക്ക് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വി എസ് ടി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പ്ലഗിനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ആ പ്ലഗിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡബ്ബിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോനെ ഡബ്ബിങ്ങിനാണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് വീഡിയോ ട്രാക്ക് ആഡിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ വീഡിയോന് നമ്മൾ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അതിനാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഓഡിയോ ട്രാക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ട്രാക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രാക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇത് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
നെക്സ്റ്റ് സോളോ ബട്ടണാണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് സോളോ ബട്ടൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രാക്ക് മാത്രം കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോളോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രാക്കിൽ ഒളിയെ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ട്രാക്ക് വോളിയും കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു